Hi guys, welcome back to my channel. Now we explore partner Subha. It's way to explore. Nikla, I am going to talk about Java. Java's basic concept is part one. Da. This is the basic concept. Matto na or anjar parta prachi porra. Alena na irko abdin paating abdin na structure and syntax, variables and data types, operators, conditional statement, loops and arrays, methods and function. This is the basic concept Java. La. So this matto na part parta prachi porra. Next, we have object-oriented programming, varo, exception handling. This is Java. We will cover the Java in theoretical part of the video. So, we will see the structure and syntax in the video. Club First, syntax and structure are Basically, we will design the design. We will read the program easy easy read panla, easy understand the program. We will see the data and the data and codes. Ayo. அதெல்லாம் வந்து நமக்கு syntax and structure வச்சு தான் நம்ம अंडरस्टैंड பண்ணிக்கவே முடியும் அது எழுதவே முடியும் என்ன programming language எழுதுனாலும் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது syntax and structure தான் ஒரு programல இருக்குனா அதுக்கு ஒரு structure அப்படின ஒண்ணு இருக்கு ஓகேவா syntax அப்படின ஒண்ணு இருக்கு syntax னா அந்த program எப்படி எழுதுறது நான் பிரீஃபா சொல்லும்போது உங்களுக்கு புரியும் बेसिकली structure and syntax க்கு இத एक्सप्रेशन बेसिकली இட் இஸ் டிசைன் டு பீ a simple and easy to read and understand with a clear separation between data and code ஓகேவா First, and the basic programming structure is what we This is Java programming structure. First, we have class declaration. Next, main methods. Third, statements and expression. Fourth, variables and data types. Fifth, control structure. Sixth, methods. Seventh, objects. This is structure. Program, Java programming structure is seven. In the seven, in the order, the programming structure is Okay, va. Ipna, first, we have Java syntax. Syntax is used in the structure of the code and the format. That is why the rules are used in the code. That is why the keywords are used in the code. That is why the operators are used in the code. The statement is used in the code. The expression is used in the code. There is a lot of rules. 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 So, that is why I am saying. Syntax is used in the code. First one is case sensitive. Java is a case sensitive. If you have a capsule, you can use a capsule. If you have a small, you can use a small. If you have a semicolon, you can use a lot of lines. So, if we have a syntax rules in the program, we can mention it. Okay. So, this is case sensitive. Next one is concept. Comment. If we use Python, we can use Ash symbol. But in Java, we have a single line comment. डबल स्लैश मात्रे डबल स्लैश पोटनो स्टार्ट पन बोले दे मुड़ी कुमोद आधे मरे डबल स्लैश मुड़ी चाहे ना कमेंट आ मुड़ी करो इधे ये मल्टी लाइन कमेंट चल रही थी ना अपनी ना स्टार्ट पन बोले सिंगल लाइन ला पोटनो मुड़ी कुमोद तो सिंगल लाइन ला मुड़ी करो इधे आम दे मल्टी लाइन को सिंगल लाइन को कमेंट्स Public, Class, Void, Static, these are keywords. This is a predefined meaning of Java. These are keywords. This is a keywords. This is a keywords. This is a example. Keywords in Thaniya Pakmo, I will tell you. Next one, Identifiers. Identifiers are the variable. If we have x, then x is equal to 5. 5 is the identifiers. x. 5 is the x. This is the identifiers. This is the identifiers. If you use an underscore, use a dollar sign, use a letter, use a digital, use a digital, use a digital, use a digital, use a digital. Next one is statement. Statement is an instruction. We can use a computer to use an instruction. That is a semicolon. This is statements. Next one is operators. Operators are in the next video. Assignment operators, bitwise operators, logical operators. We have Python and Ray Lee operators. So, that's clear. Next one is operators. Just that. For some concept related, there is a syntax, there is a case sensitive, commands, keywords, identifiers, statement, operators. Okay, right? Next one is blocks. I don't have blocks, but I don't have general blocks. Blocks is a group of statements. Statement is the same. One group of statements. That is how we define the variable scope. If not, it will start in curly braces. This is the blocks. Next one is Java structures. Java structure is how we organize the code and how we create the structure of the program. This is how we say the structure of the program. There are concepts in this. What is the concept? 
கிளாஸ் மெத்தட்ஸ் வேரியபிள்ஸ் பேக்கேஜஸ் அப்படின்னு ஒரு சில கான்செப்ட்ஸ்லாம் இருக்கு ஸோ அதை பத்தி நான் சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் பேக்கேஜஸ் இட் லைக் இட் கண்டெயின்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ் அண்ட் இன்டர்ஃபேஸஸ் நிறைய வேஸ் ஆஃப் குரூப்ஸ் வந்து ரிலேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கோடை அந்த பேக்கேஜ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கீவேர்ட்ஸ் வச்சு டிஃபைன் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா பேக்கேஜ் நேமு ஃபர்ஸ்ட் லைனில் ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே பேக்கேஜ் நேம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் இப்போது ஜாவால ப்ரோக்ராம் எழுதும் போதே ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இப்போ எக்லிப்ஸில் எழுதுகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓப்பன் பண்ண உடனேவே பேக்கேஜ் நேம் கொடுத்தா நம்ம அதை ஒரு ப்ராஜெக்டே கிரியேட் பண்ணுவோம் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாஸ் கிளாஸ் வந்து என்னென்னா ஒரு ப்ரோக்ராமோட இல்லை ஒரு ப்ராஜெக்டோட ப்ரூ பிரிண்டே வந்து கிளாஸ் தான் அது என்னென்னா க்ரியேட் பண்ணுறது ஒரு ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணுறது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸை டிஃபைன் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து என்னென்னா அந்த கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறது கீவேர்டு எப்படின்னா கிளாஸ் நேம் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் என்னென்ன இருக்குன்னா மெத்தட்ஸ் வேரியபிள் இன்னர் கிளாஸ் கொடுக்கறது அப்படிலாம் இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா பப்ளிக் கிளாஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் வந்து மை கிளாஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறீங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் கிளாஸ் நேம் அதே மாதிரி பப்ளிக் கிளாஸ் நேம்டு மை கிளாஸ் ஓகேவா இப்போ அந்த மை கிளாஸுங்கிறது தான் நம்ம பப்ளிக் கிளாஸ்க்கு கொடுத்துருக்கோம் பப்ளிக் கிளாஸுங்கிறது ஒரு வேரியபிள்னு வச்சுக்கோங்களேன் மை கிளாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வேல்யூ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இதுதான் வந்து எப்படின்னா அந்த நேமை வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கிளாஸை டிஃபைன் பண்ணியிருக்காது இல்லை அந்த நேமை நம்ம கிளாஸாக டிஃபைன் பண்ணி இன்னர் கிளாஸ் கொடுக்கறது மெத்தட்ஸ் எடுத்துக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் தான் ஒரு பேக்கேஜ் கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து மெத்தட்ஸ் மெத்தட்ஸ் வந்து ஒரு பிளாக் ஆஃப் கோடு தான் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான டாக்ஸ் ஒரு டாஸ்க்கை பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பிளாக் ஆஃப் கோடு வேணும்ல அதுதான் மெத்தட் என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அதை நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிறதா இதில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா இது எப்படி ஒரு பப்ளிக் இல்லை ப்ரைவேட் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பப்ளிக் கிளாஸ் மை கிளாஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா அந்த அதில் பப்ளிக்குங்கிறது தான் வந்து ஒரு மெத்தட் அதே மாதிரி ப்ரைவேட்டுங்கிறது ஒரு மெத்தட் ப்ர ப்ரைவேட்னும் அப்படின்னு எழுதுவோம் இதில் வந்து ரிட்டன் டைப்பாக இருக்கும் ஓகேவா இதில் என்னென்னா பேராமீட்டர் லிஸ்ட் இருக்கும் மெத்தட்ஸ் நேம் இருக்கும் இது எல்லாமே இதில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் கேளுங்க பப்ளிக் இன்ட் ஆட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அந்த இன்ட் வந்து எப்படி இருக்கா இன்ட் ஏ இன்ட் பி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆடுங்கிறது வந்து ஒரு ரெண்டு இன்டீஜராக இருக்கலாம் அந்த இன்ட் ஏ இன்ட் பிக்குள்ள ஒரு ரெண்டு இன்டீஜர் கொடுக்கலாம் இன்டீஜர் தான் நம்ம கொடுப்போம் இன்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதெல்லாம் வந்து ஒரு மெத்தட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் வந்து வேரியபிள்ஸ் வேரியபிள்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணால் அந்த டேட்டாவை யூ ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த வேரியபிள்ஸ் என்ன இருக்குது இன்ட் ஃப்ளோட் பூலியனு நமக்கு என்ன மெத்தடில் வேணுமோ அந்த மெத்தடில் நம்ம அதில் கொடுத்துப்போம் வேரியபிள்ஸில் பேசிக்காக தெரியும் இல்லை வேறு எப்படின்னா நான் நிறைய டைம் சொல்லியிருக்கேன் பைத்தான் வீடியோஸ் பார்க்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ரெண்டுத்தையும் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க ஜாவானா என்ன அப்படின்னு கிளியராக அந்த வெறுமனே ஜாவா மட்டும் பாருங்க பைத்தான் எப்படி இருந்துச்சு ஜாவால் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்காதீங்க ஓகேவா பேசிக்காக ஒரு தியரட்டிக்கல் பட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு மட்டும் தான் நான் சொல்கிறேன் ஃப்யூச்சரில் வேணும்னா நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் சென்டாக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரும் சென்டாக்ஸ்க்கும் மெயினாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பார்த்து ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது அந்த ப்ரோக்ராமிங்க்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ஸோ அதுக்கு தான் ஸ்ட்ரக்சர் சென்டாக்ஸ்னால் என்னென்னா அதில் என்னென்ன எப்படி சொல்கிறது அது எப்படி ஓப்பனாக வேர்ட் வரல கரெக்டாக எப்படி சொல்கிறது சென்டாக்ஸ்னால் இப்போ செமிகோலனில் முடிக்கணும் இந்த இடத்துல கேப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல ஸ்மால் தான் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே அண்டர் ஸ்கோர் வரணும் இங்கே டபுள் லைன் வரணும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்ல டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் ஹைஃபன் யூஸ் பண்ணணும் ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ரூல்ஸ்லாம் இருக்கலாம் அதான் சென்டாக்ஸ் அது வந்து வெறுமே இங்கே எங்கே இது இது பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது அந்த எந்தெந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது வந்து உங்கள் ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி தான் சென்டாக்ஸே அமையும் ஸோ அது நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ தட்ஸ் இட் அண்ட் ஃபைனலி கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் உங்களோட சப்போர்ட் எல்லாமே என்னை ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருக்குது ஸோ இன்னும் உங்களோட சப்போர்ட் இதே மாதிரியே கொடுங்க நான் நிறைய டைம் சொல்லியிருக்கேன் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் பைத்தானோட டெக்னிக்கல் கொஷின் ஹெச்டிஎம்ஓட டெக்னிக்கல் கொஷின்ஸ் இப்போ சிஎஸ்எஸ் ஓட டெக்னிக்கல் கொஷின்ஸும் அவங்க அப்லோட் ஆகிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி